আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দুক্ত ভাই বোন শুভ অপরাহ্ন আজকে আমরা চলে আসলাম ভালুকার কাসিনা গ্রামে এখানে একজন উদ্যোক্তার সাথে আমরা পরিচিত হব উদ্যোক্তার নাম হচ্ছেন আলামিন তিনি দীর্ঘদিন দেশের বাহিরে ছিলেন সৌদি আরবে ছিলেন সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে এসে তিনি চিন্তা ভাবনা করলেন তিনি মুরগি পালন করবেন মোট কথা হচ্ছে পোলট্রি সেক্টরে তিনি জড়িয়ে গেলেন প্রাথমিক অবস্থায় তিনি লেয়ার মুরগি এবং ব্রয়লার মুরগি পালন করতেন কিন্তু এতে তিনি আশার আলো অতটা দেখতে পাননি তারপরে তিনি ভেবে চিনতে টাইগার মুরগি পালন শুরু করলেন এই টাইগার মুরগি পালনের তার বর্তমান বয়স হচ্ছে নয় মাস বর্তমান সময়ে এই টাইগার মুরগি থেকে তিনি ডিম উৎপাদন করছেন সেই সাথে ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করছেন আজকে ভিডিওর মাধ্যমে আমি বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করব যে টাইগার মুরগি পালন করতে গেলে প্রাথমিক অবস্থায় আমাকে কি কি অবলম্বন করতে হবে মানে কি কি দিক নির্দেশনা মেনটেন করতে হবে এই টাইগার মুরগি পালনের কি কি ভ্যাকসিন আমাকে মেনটেন করতে হবে এবং এই রোগবালাইগুলো কি কি এ বিস্তারিত বিষয় নিয়ে আমরা ছোট্ট একটি প্রতিবেদন ধারণ করব প্রিয়দুক্ত ভাই বোন আমরা সরাসরি কথা বলবো আলামিন ভাইয়ের সাথে তার খামার দেখব আর বর্তমানে তিনি কি কেমন অবস্থায় আছেন এ বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব চলুন আমাদের সাথে আমরা যেখানেই যাচ্ছি বর্তমান সময়ে ধান কাটার একটু উৎসব মুখর পরিবেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি যাকে বলা হয় এক কথায় নবান্ন নতুন ধানের উৎসব তো নতুন ধানের পিঠাপুলি নিয়ে একটি ভিডিও বানালে কেমন হয় জানাবেন আলামিন ভাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ভাই এই জায়গার নাম জানি কি একটু বলে দেন বিস্তারিত আপনার कतटुकुए कम हलो फलन कम खुबी भलो शुरू की মানে লিয়ার মুরগি আমি মানে পেল্লা পেল্লা বেস্তাম যেমন নব্বই দিন আশি দিন এরকম এরকম পেল্লা পেল্লা বেস্তাম তার বাদে বয়লার হয় তারপরে আবার লিয়ার করছি লিয়ার করার পরে দুই তিন বছর গেল পরে এই যে নয় মাস যাবো টাইগার মুরগি নয় মাস যাবো টাইগার মুরগি জি টাইগার মুরগি ডিম আসছে হ্যাঁ হ্যাঁ টাইগার মুরগি আমার রানিং বাচ্চা উৎপাদন জি 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 আচ্ছা ভিতরে যাই দেখি আসেন জি জি समस्या नहीं प्राथमिक भाव जरा नतून तरा 
মূলত একটু মাংসের জন্য আপাতত কইরা একটু মানে শিক্ষণীয় একটা বিষয় আছে তো এটা করা মনে হয় ভালো হবে যেমন মুরগির রোগ বালাই গুলো জি জি তার তার মানে একটু আইডিয়া ব্রিডিং কিভাবে করতে হয় জি 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 তারপরে ভ্যাকসিন কিভাবে করতে হয় এই সম্পর্কে তাদের একটা আইডিয়া হয়ে যাবে জি হয়তো মাংসের জন্য কোনো অতটা হয়তো লাভ মানে ই হবে না प्रॉफिट হবে না प्रॉफिट মাংসের জন্য অল্প দিন তো ভালোই प्रॉफिट হয় একবারে খারাপ না ভালোই অনেকে এখন মানে এই টাইগার মুরগিটাই মাংসের জন্য বেছে নিতেছে মানে সোনালি অনেক দিন লাগে তো মানে বড় হইতে দিন লাগে ওজন আসতে দিন লাগে খাবারের দাম অনেক বেশি এই কারণে মানুষ টাইগার মুরগিটাই বেশি করতেছে তাহলে আপনার অভিজ্ঞতা বলে আপনি বলতেছেন যে প্রাথমিক যারা নতুন উদ্যোক্তা জি জি তারা মাংসের জন্য পালন করবে মাস 6 না না এত না দুই এক দুই তিন বেস পালে সে মানে মোটামুটি আইডিয়া হয়ে যায় তার আইডিয়া পর্যন্ত সে জি মাংসের জন্য পালন করবে তারপরে তার ভ্যাকসিন সম্পর্কে আইডিয়া হয়ে গেলে জি জি আর রোগ বালাই সম্পর্কে আইডিয়া হয়ে গেলে ধীরে ধীরে তিনি প্রোডাকশনে চলে যাবে ডিম উৎপাদনে চলে যাবে জি জি আচ্ছা ভাই এই ক্ষেত্রে তো আমার দুইটা মানে ই ই কৌশল মেইনটেইন করতে হবে যেমন হচ্ছে মাংসের জন্য পালন করতে এক রকম ভ্যাকসিন ডিমের জন্য পালন করতে গেলে এক রকম ভ্যাকসিন মেইনটেইন করতে হয় জি জি তো এই মাংসের জন্য পালন করতে কি কি ভ্যাকসিন মেইনটেইন করতে হবে এবং ডিমের জন্য পালন করতে গেলে কি কি ভ্যাকসিন মেইনটেইন করতে হবে এগুলো আমাদের জানাবেন তো তার আগে আপনি খামারটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখি জি জি দেখেন खुब हेल्दी এবং দেখতে মানে খুব চিকচিকে জি জি এর মেইন কারণটা কি আমাকে বলেন মেইন কারণটা হচ্ছে আপনার অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত প্রথমে এই মুরগিটা মানে অ্যান্টিবায়োটিক তেমন একটা লাগতেছে না কারণ এটা এটা দেন না এটা মানে তেমন রোগ রোগ হয় না এর কারণ হচ্ছে আমি কিন্তু ভাই যে ভ্যাকসিন যে আমার কিন্তু একটাও বাদ পড়া নাই আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনার এখনো কিন্তু ভ্যাকসিন চলতেছে যেমন চার মাস অন্তর অন্তর আপনার একটা ভ্যাকসিন আছে দুইটা ভ্যাকসিন আছে একটা লাট ফোর একটা হলো কলেরা এই দুইটা ভ্যাকসিন কিন্তু আপনার মেইনটেইন করে রাখতেই হবে আর মাসিক একটা ভ্যাকসিন আছে সেটা হচ্ছে রানী খেত এই ভ্যাকসিনটাও আপনার প্রতি মাসে মাসে ক্লিয়ার রাখতে হবে কৃমি ডোজ ক্লিয়ার রাখতে হবে আপনার এই যে লিটারের যে একটা ব্যবস্থা এটা একটা অতি সুন্দর রাখতে হবে একদম মানে শুকনা বা আপনার যে মানে ঝরঝরা রাখতে হবে একবার কোন বীজা শেচ শেচে এরকম কোন পরিবেশ কিন্তু এখানে রাখা যাবে না রাখলে কিন্তু মুরগি আপনার ওরকম গ্লেজ থাকবে না মুরগি তাড়াতাড়ি অসুস্থ হয়ে যাবে গা মানে বিভিন্ন প্রবলেমে পড়বেন আপনি এখানে 100% শিওর এই দুই তিনটা বিষয় মেইনটেইন করলে মুরগি একদম সম্পূর্ণ সুস্থ আপনার সাথে কথা বলে সত্যি কথা অনেক কিছু শিখতে পারছি না ভাই এটা আমাদের অনেক উদ্যোক্তা ভিডিও দেখছেন ছিলাম তারা रानी खेत दीबे गुरु दुईटा আবার রানী খেতে আছে 25 দিনে মারেক্স করাই থাকে বলে আপনি করে দেন হ্যাঁ মানে একদিনে আমরা ওটা করে দেন একদিনে করে দেন মারেক্স রানী খেত গাম্বুরু জি জি মাংসের জন্য না জি জি আর কেউ যদি ডিমের জন্য করতে চায় তাহলে কয়টা মেইনটেইন করতে হয় 12 13 টা করতে হবে 12 থেকে 13 টা জি মানে আপনার কাছে তো কি আছে 105 দিন পর্যন্ত ভ্যাকসিন 105 দিন পর্যন্ত ভ্যাকসিন আছে ভ্যাকসিন আছে পরে আবার লাস্টে আপনার ইডিএস করতে হবে ডিম আশা আশা করে যেমন 4 মাস এরকম সময় এটা আমার ভ্যাকসিন শিডিউল আছে ভাই যে নিবে মানে প্যারেন্টসের জন্য সে যদি বলে যান প্যারেন্টস করব তাহলে তার জন্য মানে সাধ্য শুনি আলাদা এখন তাহলে সুন্দর খামার এখানে কতগুলো মুরগি আছে আপনার টাইগার মুরগি আমার আছে ভাই প্যারেন্টস আছে 260 টার মতো আর মুরগ আছে 35 টার মতো মুরগ 35 টা প্যারেন্টস 260 টা মুরগ একটু কম হলো না নাকি কোনো বাদ ঠিক আছে না ঠিক আছে আচ্ছা বেশি মুরগ রাখা যায় না ডিম কেমন পার্সেন্টেজ পাচ্ছেন ডিম আমি 90% পাই 90% গরমের কারণে আরো কমছে মানে যে কয়েকদিন গরম ছিল তো মানে আর একটু কমে গেছে হয়তো বা মানে 80% আছে আবার একটু ঠান্ডা ঠান্ডা পড়লে আবার ডিম বেড়ে যাবে নতুন মুরগি তো মুরগির বয়স মাত্র আপনার 6 6 7 7 8 মাস 8 10 দিন হইছে 8 10 দিন হইছে জি গরমের জন্য আপনার ব্যবস্থাপনা কি এই যে আপনার জন্না চলতেছে আর একটা কথা হচ্ছে 
মানে অনেক বড় বড় আর বাড়ি বাড়ি মুরগি তো এগুলো স্টুক যদি করে এই এই জন্য আর কি এই ব্যবস্থাটা করা সেলাইন দেন আর খাবার হিসেবে মানে ভালো ডিম পাওয়ার জন্য খাবার হিসেবে কি দিচ্ছেন খাবার দিছি লেয়ার ওয়ান মানে লেয়ার লেয়ার যেটা মানে আপনার ডিমের খাবারই আলাদা ডিমের খাবারই আলাদা জি আর কথা হচ্ছে এই ভালো ডিমের জন্য কি কি ভিটামিন মেইনটেইন না না ভাই আমি কোনো ভিটামিন মানে লেয়ার লেয়ার ওয়ান আর স্বাভাবিক অবস্থায় মানে আপনার মুরগি আপনার পরিচর্চার উপর ডিপেন্ড করে সবকিছু আপনি যে ফার্ম তো তো দেখভাল বেশি করবেন তো তো আপনার ওই ফলা ফার্মে মানে মঙ্গল বেশি হবে আচ্ছা আচ্ছা এরই হলো মানে মানে শেষ কথা যেটা আপনি কেয়ার করবেন মুরগির মুরগির আপনাকে কেয়ার করবে আপনি নিজেই দেখাশোনা করেন নাকি ভাবিক সাপোর্ট পান না না ভাবিক সাপোর্ট আছে ভাবিক যথেষ্ট সাপোর্ট আছে ভাবিক সময় দেয় হ্যাঁ অনেক সময় আচ্ছা মাশাআল্লাহ মানে লক্ষ্মী ঘরনি পাইছে জি 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 ছেলে মেয়ে কয়জন ভাই আমার ছেলে মেয়ে এক ছেলে এক মেয়ে এক ছেলে এক মেয়ে জি তো এই শেডটা তো দেওয়া হয়েছিল মানে সেই 8 বছর আগেই নাকি না না ভাই শেড দিছি এটা 5 বছর আগে ওই যে লেয়ার মুরগি পালন করতেন কোন শেড এই 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 বরট করে পরে আবার টাইগার করছে তাহলে এটা খরচ করতে মানে কত টাকা লেগেছে কেমন থাকে প্রফিট কেমন মোটামুটি আসলে আমরা তো শুধু ইউটিউবার যারা আছি প্রফিটের গদ বাদা আমরা আসলে আসলে ওরকম না আসি মোটামুটি ভালোই আছি আল্লাহ ফাঁক রাখছি মানে চলার মতো চলার মতো একটু বন্ধ রাখছি আমি চালু করে দিই হ্যাঁ এটা কত ডিমের মেশিন ভাই এটা তিন হাজার সকালে এগুলো আজকে বের হয়েছে জি জি এখন এগুলো ব্রুডিং করছেন জি জি এখানে কতগুলো বাচ্চা এখানে তিনশো পাঁচ ছটা আছে তিনশো পাঁচ আসছে তো নিয়ে যাবো ও আচ্ছা একটু ব্রুডিং সম্পর্কে যদি একটু তথ্য দিতেন আমাদের অ্যাকচুয়ালি ব্রুডিং এর সময় যে আমাদের মেন সমস্যা হয় জি আমরা ব্রুডিং অনেকেই জানি না কিভাবে আপনার নাভি যদি ঠিক মতো না শুকায় বোর্ডিং এর কিছু ওষুধ পাতি আছে ওটা আমার লিস্ট আছে সে যদি ওই লিস্ট যদি মেনটেন না করে তাহলে কিন্তু বাচ্চা বিষম ক্ষতি হবে উদ্যোক্ত ভাই বোন একটি পাঁচ দিন একটি কথা আমি বলে দিই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা কখনোই শিখতে যাবেন না জি জি ভিডিওর মাধ্যমে শিখলে কোনো ভিডিওর মাধ্যমে শিখা হবেও না 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 আমরা শুধু একটা প্র্যাকটিক্যালি খামারির মানে চিত্র তুলে ধরি জি জি আপনারা যদি খামার করতে যান বা শিখতে চান আপনারা এক একটা খামারির কাছে আসবেন এসে সময় দিবেন জি জি তাদের হাল হাকিকত দেখবেন তারা কেমন আছে তারপরে আপনারা এখান থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনারা এই খামার শিখতে পারেন আলোন ভাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খামারটা দেখলাম জি জি সেই সাথে আপনার গ্রামীণ কিছু সৌন্দর্য আছে জি সেইগুলো উপভোগ করলাম প্রাকৃতিক সুনিবিল পরিবেশ মাশাল্লাহ বেশ ভালোই লাগলো জি আপনার জন্য শুভকামনা রইলো ভাই অনেক আপনার জন্য অনেক দোয়া অনেক উদ্যোক্তা আছে ভাই জি অ্যাকচুয়ালি তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন তারা খামার সেক্টর আসতে চাচ্ছে বিশেষ করে আপনি দেশের বাইরে ছিলেন জি জি তা অনেকেই আছে দেশের বাইরে আছে কিন্তু তাদের পুঁজি আছে হুট করেই এসে 501000 2000 মুরগি দিয়ে শুরু করে না অভিজ্ঞতা না নিয়ে না 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 অভিজ্ঞতা না নিয়ে কিছু করা যাবে এখন কি বলবেন তাদের উদ্দেশ্যে তাদের উদ্দেশ্য আমার একটা কথা আপনারা যদি টাইগারের জগতে আসেন তাহলে প্রথমে আপনারা মাংস করে কিছু মানে অভিজ্ঞতা দিন শিখেন শিখার পরে তারপরে মানে ওই প্যারেন্টসে যান আর একটা কথা হচ্ছে যে আমার আমার মতে আর কি কোনো কিছু না জানি না করাই ঠিক না আগে যেন সে একটু বুঝে আর কি জিনিসটা আসলে আমি কি করতে চাচ্ছি এইভাবে টাকা পয়সা তো আর বিদেশের কামাই হোক আর যাই হোক টাকা পয়সা তো ভাই কামাই করা অনেক কষ্ট ঠিক আছে আমি জানি তো সেই উদ্দেশ্যে আর কি খামারি বাদে বললাম যে আপনারা টাইগার করতে গেলে প্যারেন্টসের মানে আগেই যাবেন না আপাতত মাংসটা করে আপাতত কিছুটা আইডিয়া হোক তারপর আপনারা 
প্যারেন্টসের দিকে যাও উদ্যুক্ত ভাই বোন কতগুলো গঠনমূলক মানে কথা শুনলেন এই ভাইও একজন প্রবাসী আপনারা যারা প্রবাসে আছেন আপনারা হয়তো কথাগুলো কাজে লাগবে যা হোক একটি ভিডিওর মাধ্যমে তো পুরো পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব সম্ভব না আমি আপনার এই চ্যানেলের মাধ্যমে আমি সবাইকে ইনভাইট করলাম যারা যারা আসলে মানে আমার দরজা সবার জন্যই খোলা যদি কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয় বা যে কোনো কিছু হয় আপনার নাম্বার দিয়ে 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 দিই হ্যাঁ হ্যাঁ আমার ভিডিও স্ক্রিনে আমার নাম্বারটা দিয়ে দিয়েন আমি অবশ্যই মানে সঠিক পরামর্শটাই দেব ইনশাআল্লাহ আচ্ছা थैंक यू सो मच ভাই আচ্ছা ভাই थैंक यू প্রিয় দুক্ত ভাই বোন নিউ টেক রুটে কৃষি ভিত্তিক ইউটিউব চ্যানেল যেখানে কৃষির কথা বলে মানুষের কথা বলে মাটির কথা বলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং আপনাদের গঠনমূলক যে সকল পরামর্শ আছে আমাদের সব সময় দিয়ে দেবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় পরবর্তীতে আবারো সুন্দর একটি প্রতিবেদন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব আল্লাহ হাফেজ